പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ തുടങ്ങേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസിൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മുതൽ അവസാനം വരെ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ മാത്രമേ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇൻസുലിൻ എടുക്കണം അത് തുടർന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ എടുക്കണം യാതൊരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഇൻസുലിൻ പോലും വിട്ടുകളയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസിൽ ഇൻസുലിൻ കൂടിയേ തീരൂ കൃത്യമായിട്ടും നിരന്തരമായിട്ടും ഇൻസുലിൻ എടുക്കണം ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസിലാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇൻസുലിൻ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു സംശയം പലരിലും നിലനിൽക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രമേഹ രോഗി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു വ്യക്തി ഇതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രമേ ചികിത്സിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഷുഗർ ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതായത് വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര അളവ് ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസിസ് ആകുന്ന സമയത്ത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കുറച്ചു നാൾ ഇൻസുലിൻ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യാസം വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആ സമയത്ത് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അത് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇൻസുലിൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ എടുത്ത് നല്ലപോലെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നു പഴയതിലേക്ക് നല്ലപോലെ എത്താൻ സാധിക്കുന്നു അസുഖം മാറുമെന്നല്ല പക്ഷേ നല്ലപോലെ നിയന്ത്രിച്ച് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇൻസുലിൻ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു നമ്മൾ മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പോകുന്നു നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നു പതുക്കെ പതുക്കെ ഷുഗർ കൂടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മരുന്നുകൾ കൂടുതൽ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുളിക എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഗുളികയാക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി മരുന്നുകൾ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തും ഒരു പരിധി എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് മരുന്ന് അധികം കൂട്ടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇൻസുലിനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ വളരെ കുറച്ച് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇൻസുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ എടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും മൂന്നാമത് ഒരു ഘട്ടം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ പ്രമേഹ രോഗി വളരെ നിയന്ത്രിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കും പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും അവസ്ഥയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരികയായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഷുഗർ പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്ഫുൾ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ അറിയാം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായിട്ടോ മാനസികമായിട്ടോ ഉള്ള സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഷുഗർ പെട്ടെന്ന് വളരെയധികം കൂടിപ്പോകും ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും അധികം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആവശ്യം ഏറ്റവും അധികം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇൻസുലിൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ആ ഘട്ടങ്ങളിലും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു ആ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് പഴയ ഗുളികകളിലേക്ക് പതുക്കെ 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 കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളിലാണ് സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭിണികളിലാണ് ഗർഭിണികളിൽ പല മരുന്നുകളും നമുക്ക് ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ശരിയാണ് അതിൽ ചിലത് നമുക്ക് അപ്രൂവലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുഞ്ഞിനോ അമ്മയ്ക്കോ കാര്യമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നെങ്കിൽ പോലും ഇൻസുലിൻ ആണ് ഏറ്റവും സേഫായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രഗ്നൻസിയിൽ അതായത് ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡയബറ്റീസ് ഒരു ആറാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഡയബറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റ് ഒരു ഗർഭിണി ഒരു പ്രമേഹ രോഗി ഗർഭിണിയാകുമ്പോഴും നമ